আসসালামু আলাইকুম হ্যালো স্টুডেন্টস সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রিতে শিখো এস এস সি বাইশ শর্ট সিলেবাসের হায়ার ম্যাথমেটিক্স কোর্সে তোমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে আছি আমি মুশফিকুর রহমান ধ্রুব আজকে আমরা আলোচনা করব হায়ার ম্যাথমেটিক্সের অধ্যায় সাত অর্থাৎ অসীম ধারা নিয়ে চলো শুরু করা যাক আমরা অসীম ধারা নিয়ে যখন পড়াশোনা করব আমাদের সবার আগে অসীম ধারার কিছু বেসিক টার্মস সম্পর্কে জানতে হবে একদম প্রথম আমাদের যে টার্মটা সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হচ্ছে অনুক্রম কি যদি আমরা খেয়াল করি ভাইয়া পুরা যখন অনেকগুলো রাশি পাশাপাশি অবস্থান করে আর এমনভাবে অবস্থান করে যে পরের রাশির সাথে পূর্বের রাশির একটা সম্পর্ক থাকে বা তারা কি সম্পর্কে আছে সেটা বোঝা যায় এই ব্যাপারটাকে বোঝা হচ্ছে ধারা দেখো এখানে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে যে যখন কতগুলো রাশি একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি তার পূর্বের ও পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা জানা যায় তখন এভাবে সাজানো রাশিগুলো সেটকে কি বলে ভাইয়া পুরা অনুক্রম বলে চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে ফেলি ধরো বলা আছে ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন ডট 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 এখানে দেখো ভাইয়া প্রত্যেকটা রাশি তার পূর্বের আর পরের রাশির সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এখানে প্রথম যে রাশিটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার পরেরটা কি টু স্কোয়ার তারপরেরটা কি থ্রি স্কোয়ার তারপরেরটা কি ফোর স্কোয়ার তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে এখানে প্রত্যেকটা রাশি তাদের বর্গ অনুসারে আগাইছে তাহলে কি আমরা বুঝতে পারতেছি না যে তার পূর্বের রাশি আর পরের রাশি সে সাথে সে কীভাবে সম্পর্কিত বর্গের সম্পর্কের মাধ্যমে সো এই ধারাটা কি এই যে সিরিয়ালটা এটা কি ভাই আপুরা এটা হচ্ছে একটা অনুক্রম আর তাহলে ধারা কি ধারা হচ্ছে যে যখন অনুক্রমের রাশিগুলোকে আমরা যোগের মাধ্যমে লিখি সেটাকেই বলা হচ্ছে ধারা যেমন ধরো এখানে তো কমা দিয়ে লিখছিলাম ধারাতে যদি আমরা এভাবে লিখি ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন দেখো এখানে যোগ চিহ্ন দিয়ে ফেলছি না অর্থাৎ এদের সমষ্টি বুঝাইতেছি না সো এটা হচ্ছে একটা ধারা এটা প্লাস চিহ্ন সরি এটা বেশ কাটাকাটি করে ফেলছি এটা প্লাস সো এটা হচ্ছে ধারা সো এই অনুক্রমটাকে যখন আমরা যোগের পদ্ধতিতে নিয়ে আসলাম বা সমষ্টির ব্যাপার সেপারে নিয়ে আসলাম প্লাস চিহ্ন দিয়ে বুঝাইলাম এটাই কি ধারা চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এখানে আমাকে বলছে যে ধারা হচ্ছে মূলত দুই প্রকার যে ধারার যে পদ সংখ্যা এর উপর ভিত্তি করে ধারার দুই প্রকার আচ্ছা পদ সংখ্যা কী ভাই দেখো এই যে ধারাগুলো লিখছি ওয়ান ফোর নাইন সিক্স এগুলো প্রত্যেকে কি একটা পদ ধারা একটা পদ এই পদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ধারাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা সসীম ধারা আর একটা হচ্ছে অসীম ধারা তাই যে ভাইয়া পুরা সসীম ধারাকে আমরা নাম দেখে বুঝতেছি সসীম মানে যেই ধারার পদ সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় বা যেই ধারা শেষ আছে সেটাই কি সসীম ধারা যেমন ধর আমি যদি বলি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ দেখো একের থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ ফল এখানে কিন্তু পরে আর কিছু নাই পদ সংখ্যাটা পাঁচটা আমি গুণে শেষ করতে পারতেছি সো এটা হচ্ছে সসীম ধারা কিন্তু অসীম ধারা কি যেই ধারা শেষ নাই এই ধারার পদ সংখ্যাকে তো আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না এমন ধারাকে কি বলে ভাই পুরা অসীম ধারা বলে যেমন ধরো এই ধারাটার মধ্যে আমি যদি প্লাস চিহ্ন দিয়ে ডট 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 দিয়ে দেই এর মানে কি এটা চলতেছে তো চলতেছে তার মানে কি এর পদ সংখ্যার কোনো সীমা নাই শেষ নাই সো এটা হচ্ছে অসীম ধারা এটা নির্দিষ্ট পদ সংখ্যা কথা আমরা বলতে পারি না সো এটা কি অসীম ধারা তাহলে সসীম ধারা কি আর অসীম ধারা কি আমরা বুঝতে পারছি মনে রাখবা আমরা এই চ্যাপ্টার আলোচনা করব অসীম ধারা নিয়ে সো চলো আমরা অসীম ধারায় ঢুকে যাই অসীম ধারাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা সমান্তর অসীম ধারা আর একটা হচ্ছে গুণত্তর অসীম ধারা একটু খেয়াল করো ভাইয়া পুরা সমান্তর কি আর গুণত্তর কি সমান্তর হচ্ছে গিয়ে দুইটা রাশির মধ্যে বা দুইটা পদের মধ্যে যদি সেম ব্যবধান থাকে বা সেম অন্তর থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে সমান্তর ধারা যেমন এইটা দেখো এই পদের সাথে এই পদের ডিফারেন্স কত ওয়ান এই পদের সাথে এই পদের ডিফারেন্স কত ওয়ান এই পদের সাথে এই পদের ডিফারেন্স কত ওয়ান অর্থাৎ পরবর্তী রাশি মাইনাস পূর্ববর্তী রাশি এই ব্যবধানটা যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সমান থাকে সেটাকে বলে সমান্তর ধারা আর গুণত্তর ধারাকে ভাইয়া দেখো যেমন আমি যদি বলি দুই চার আট ষোলো বত্রিশ প্লাস ডট 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 এটা অসীম ধারা দেখো এটার এটার অনুপাত কত দুই চার ভাগ দুই দুই 
এটার এটার অনুপাত কত দুই আট ভাগ চার দুই ষোলো ভাগ আট কত দুই বত্রিশ ভাগ ষোলো কত দুই অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরবর্তী পদ মাইনাস পূর্ববর্তী পদের মানটা সমান এই ব্যাপারটাকে কি বলে ভাইয়া পুরা গুণত্তর ধারা বলে সো আমরা তাহলে কি শিখলাম অসীম ধারা দুই প্রকার একটা সমান্তর একটা গুণত্তর সমান্তর ধারায় কি হবে অন্তর সেম থাকবে আর গুণত্তর ধারায় কি হবে ভাইয়া পুরা দুরাপদের অনুপাত সেম থাকবে আশা করি বুঝতে পারছো ওকে এইখানে আমরা কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি এক এই সূত্রগুলো আমাদের ম্যাথ করার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখো কোনো একটা সমান্তর ধারা নিয়ে যখন চিন্তা করব সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্রটা হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ধরো এখানে এটা হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া পুরা প্রথম পদ এন হচ্ছে পদ সংখ্যা আর ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর চল একটা এক্সাম্পল দেখি ধর একটা সমান্ত ধারা নিয়ে কাজ করব থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন প্লাস ডট 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 এখানে দেখো পরবর্তী পদের সাথে পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য কত পাঁচ মাইনাস তিন দুই সাত মাইনাস পাঁচ দুই তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে সাধারণ অন্তর এই যে ডি এটাকে বলে কি সাধারণ অন্তর আচ্ছা এ হচ্ছে কি প্রথম পদ এ ধারাটার প্রথম পদ কে থ্রি তাহলে এ ধারা ক্ষেত্রে এ কত থ্রি আর এন মানে কি পদ সংখ্যা ঠিক আছে যে আমি কততম পদটা বের করব ধরো আমি বললাম যে এই ধারাটার জন্য আমি সপ্তম পদ কত এটা বের করব তাহলে এন এর ভ্যালু কত হবে ভাই আপনারা সেভেন সো সপ্তম পদের মানে আমরা দেখো কেন বের করতে পারবো এ এ কত থ্রি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন কত সেভেন কারণ সপ্তম পদ বের করব সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি কত ভাইয়া পুরা ডি আমি কত পাইছি দুই তাইলে থ্রি প্লাস সেভেন মাইনাস ওয়ান কত সিক্স ইন্টু টু তাহলে বারো আর তিনে পনেরো তাইলে ভাইয়া পুরা আমরা কি দেখলাম যে এই পদে সপ্তম পদ এই ধারাটার সপ্তম পদ হচ্ছে পনেরো খুব ইজিলি আমরা বের করা শিখে গেলাম আশা করি বুঝতে পারছো ওকে এইবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে পরের যে কথাটা বলছে এই ধারাটা আমরা মুছে ফেলে ভুলই করলাম সমস্যা নেই আমি আবার লিখব এখানে বলছে যে সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি কি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা জানি কোনটা কি এ হচ্ছে প্রথম পদ এন হচ্ছে পদ সংখ্যা ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর তাহলে ভাই এরপর আমরা আবার যদি আগের ধারাটা লিখে ফেলি থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ডট 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 আচ্ছা এটা সপ্তম পদ আমরা কত পাইছি পনেরো এখন আমি ধরলাম এই তিন থেকে পনেরো পর্যন্ত যে সব সাতটা পদ আছে এই পদগুলার যোগ ফল কত এটা আমার বের করতে ইচ্ছা হয়েছে আমি সমষ্টি বের করবো সো সমষ্টি বের করার সূত্র কি ভাই এস এন ইজ ইকুয়াস টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাইলে সাত নাম্বার পদ পর্যন্ত সমষ্টি বের করবো তাইলে এস সেভেন ইজ ইকুয়াস টু এন বাই টু মানে কত সেভেন বাই টু ইন্টু টু এ এ কত থ্রি তাই টু ইন্টু থ্রি সিক্স প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন কত সেভেন তাহলে সেভেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি কত টু ক্যালকুলেশন করে ফেলি সেভেন বাই টু ইন্টু সিক্স প্লাস সিক্স ইন্টু টু মানে টুয়েলভ তাইলে সেভেন বাই টু ইন্টু এইটিন নয় আমাদের সপ্তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি কথা ভাই আপনারা সিক্সটি থ্রি সো সমষ্টি কেন্দ্রে বের করা এটাও আমরা শিখে ফেললাম তাই কি না ওকে এরপরে যেটা বলছে একইভাবে যদি গুণোত্তর ধারা হয় এন তম পদের সূত্র কী হবে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে সূত্র তো দীর্ঘিকার হবে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ওকে সো এ কি ভাইয়া পুরা এ হচ্ছে প্রথম পদ আর কি আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত আর এনটা কি এনটা হচ্ছে পদ সংখ্যা 
সো আমরা এরকম একটা এক্সাম্পল দেখে ফেলি গুণোত্তর ধারা চলো এবার মুছে ফেলতেই হবে এগুলো সো একটু খেয়াল করো একটা গুণোত্তর ধারা আমরা লিখে ফেলি হ্যাঁ ধরো বলছে টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু সো এখন ধরো ভাইয়া পুরা আমার এই ধারাটার সমষ্টি বের করবো আমি আমি যে একটু আগে সপ্তম পদ বের করলাম এই ধারার ওই সপ্তম পদ পর্যন্ত আমি সমষ্টি বের করব সো সমষ্টি বের করার সূত্র কীভাবে দেখো এই যে এটা কিন্তু এখানে একটু চেঞ্জ করে লিখবা তোমরা আমি যেভাবে লিখে দিচ্ছি সেভাবে লিখবা এস এন ইজ ইকস টু এ ইন টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা এখানে হবে না মাইনাসটা এখানে দিয়ে ওয়ানটা এখানে হবে ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান সূত্রটা হবে এটা একটু একটু সবাই চেঞ্জ করে না ভাই আপনারা ঠিক আছে সো তাইলে ধরো এখন আমি বললাম যে আমি সপ্তম পদ পর্যন্ত সমস্যা বের করবো কিভাবে করব এস সেভেন ইজ ই কস টু সূত্র কি জানি এ প্রথম পদ কত টু ইন টু সাধারণ অনুপাত কত ভাই আপুর আমার টু কততম পদ পর্যন্ত সমষ্টি বের করবো সপ্তম পদ পর্যন্ত তাইলে সেভেন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত আর মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান চলো ক্যালকুলেশান করে ফেলি টু ইন্টু টু টু দি পাওয়ার সেভেন একটু আগে বের করছি কত ভাই আপু আমরা আমরা টু টু দি পাওয়ার সেভেন একটু আগে বের করছি হচ্ছে একশো আটাইশ টু দি পাওয়ার সিক্স বের করছি চৌষট্টি আর টু টু দি পাওয়ার সেভেন থেকে কত একশো আটাইশ তাহলে একশো আটাইশ মাইনাস এক কত একশো সাতাইশ ডিভাইডেড বাই ওয়ান আর একশো সাতাইশ দুগুণে কত দুশো চুয়ান্ন সো সপ্তম পদ পর্যন্ত আমাদের সমষ্টি হচ্ছে দুইশো চুয়ান্ন আশা করি সবাই খুব ভালো মতো বুঝতে পারছো আর এই আর এই ভ্যালুটা যদি ওয়ানেতে ছোট হয় ধরো হাফ হয় বা ওয়ান বাই থ্রি হয় বা এই জাতীয় কিছু একটা হয় তাহলে সূত্র ইউজ করবো আমরা এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ওকে এবার একটু খেয়াল করো এখানে আরও কিছু সূত্রের কথা বলা আছে একদম শুরুতে যে কথাটা বলছে যে মডিউলাস আরটা যদি ওয়ানের চেয়ে ছোট হয় মডিউলাস আর ওয়ানের চেয়ে ছোট মানে কি সাধারণ অনুপাতের যে পরম মান সেটা যদি ওয়ানের চেয়ে ছোট হয় আর মডিউলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ানের চেয়ে আর বড় আর এর চেয়ে ওয়ান বড় এগুলো আমরা বাস্তব সংখ্যায় পড়ছি তাহলে এন এর মান বৃদ্ধি করলে কী হবে এন এর মান বৃদ্ধি করা মানে কি এন এর মানটাকে যখন আমি অসীম পর্যায়ে নিয়ে যাবো অর্থাৎ এন টেন্স টু ইনফিনিটি হইলে মডিউলাস অফ আর টু দি পর এন এর মান হ্রাস পায় ঠিক আছে ফলে কি হবে আমাদের পুরা ধারার যে প্রান্তীয় মানটা এটা একসময় জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে আর জিরোর কাছাকাছি গেলে কি হবে আমরা অসীম ধারাটার একটা মান পাব সেই মানটা হবে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর ব্যাপারটা বোঝো আর এর ভ্যালুটা যখন মডিউলাস অফ আর এর ভ্যালুটা যখন ওয়ানের চেয়ে ছোট অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত যখন মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের মধ্যে তখন কি হয় ভাইয়া পুরা তখন হচ্ছে গিয়ে আমি পদ সংখ্যা যত বৃদ্ধি করব ঠিক আছে তখন আমার এই মডিউলাস অফ আর এর মান কী হবে আস্তে আস্তে জিরোর কাছাকাছি যাইতে থাকবে এটাকে প্রান্তীয় মানে পৌঁছাবে অর্থাৎ আমরা ধারাটার একটা মানের কাছাকাছি পৌঁছাবো বা অসীম ধারার ক্ষেত্রে আমরা একটা মান বের করতে পারব সেই মানটা কত এ বাই ওয়ান মাইনাস আর কিন্তু মডিউলাস অফ আর যদি ওয়ানের চেয়ে বড় হয় মডিউলাস অফ আর ওয়ানের চেয়ে বড় মানে কি আর এর মান হয় ওয়ানের চেয়ে বড় বা মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ছোট সেই ক্ষেত্রে কী হবে ভাইয়া পুরা সেই ক্ষেত্রে এই যে মডিউলাস অফ আর টু দি পাওয়ার এন এর মান এটা শুধু বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে এটার জিরোর কাছাকাছি যায় না শুধু বাড়ে এখন যদি বাড়তেই থাকে তখন কি আমরা ধারার কোনো মান বের করতে পারবো পারবো না সো এই ক্ষেত্রে অসীম ধারার কোনো সমষ্টি থাকবে না তাহলে মনে রাখবা যে মডিউলাস অফ আর এর মান যদি ওয়ান এতে ছোট হয় তাহলে আমরা অসীম ধারার একটা প্রান্তীয় মান বের করতে পারবো সেটা কত এ বাই ওয়ান মাইনাস আর আর মডিউলাস অফ আরটা যদি ওয়ানের চেয়ে বড় হয় তাইলে অসীম ধারার কোনো মান বের করা যাবে না আবার আর এর মান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাইলেও অসীম ধারার কোনো সমষ্টি নাই কেন একটু দেখো যদি পদ সংখ্যা বিজোর হয় আর এর মান মাইনাস ওয়ান যদি পদ সংখ্যা জোর হয় তাইলে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন মানে কত ওয়ান আর পদ সংখ্যা বিজোর মানে কি মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন মানে মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে তাহলে ধারাটা দেখো কীরকম হয় এ মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এ ডট 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 এক্ষেত্রে কি দেখো আমরা কি কোনো সমষ্টি পাইতেছি প্লাস এ মাইনাস এ কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে আবার আর এর মান যখন ওয়ান তখনও অসীম ধারার কোনো সমষ্টি নেই কেন ভাইয়া দেখো সেক্ষেত্রে কি হয় এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস ডট ডট 
এটা ইজিকাল টু আমরা কি লিখতে পারি এন এ এই এনটা কি পদ সংখ্যা এই পদ সংখ্যা আমি যত বাড়াবো সমষ্টি কি তত বাইরে যাবে না ফলে আমরা কি কোনো নির্দিষ্ট কোনো সমষ্টিতে আসতে পারবো বা প্রান্তীয় মানে আসতে পারবো পারবো না এটা মোদ্দা কথা কী শিখলাম ভাই আপনারা অসীম ধারার সমষ্টির ক্ষেত্রে যদি মডিউলাস অফ আর লেস দেন ওয়ান হয় তাইলে কি হয় এটা প্রান্তীয় মানের কাছাকাছি যাইতে থাকে ফলে আমরা একটা প্রান্তীয় ভ্যালু পাই এ বাই ওয়ান মাইনাস আর কিন্তু মডিউলাস অফ আরটা যদি ওয়ানের চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রান্তীয় মানে যাইতে পারি না তখন শুধু বড় হইতেই থাকে হইতেই থাকে ফলে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু পাওয়া যায় না বা একটা সীমা শেষ হয় না আবার যদি মোর আর ইজিকাল টু মাইনাস ওয়ান হয় বা আর ইজিকাল টু ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আমরা অসীম ধারার কোনো সমষ্টি পাই না এগুলো থেকে এমসি কিউতে কোয়েশন আসে সবাই মনে রাখবা চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এটা হচ্ছে কিছু হ্যাক্স মনে রাখার আমরা এটা দেখছি যে সমান্তর অসীম ধারায় আমরা যদি পাশাপাশি দুইটার সংখ্যা বিয়োগ করি বিয়োগ করি তাদের বিয়োগ ফল সব সময় সমান পাব কেন ভাইয়া এটার কারণ হচ্ছে এটা সমান্তর বই লাগি দিচ্ছে সমান্তর পাশাপাশি দুইটা পদের বিয়োগ ফল সবসময় কী হবে সমান হবে ধারার নাম এটা সমান্তর ধারা ওকে গুণোত্তর অসীম ধারায় যততম পদ বের করছি সাধারণ অনুপাতে তা সাধারণ অনুপাতে তার পাওয়ার এক কম হচ্ছে কেন কি বের করি আমরা এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এন মানে কি পদ সংখ্যা আমরা যতটুকু পদ বের করি ধরো সাত তাহলে আমরা সাধারণ পদে পাওয়ারে কী করতেছি তার চেয়ে এক কম ধরতেছি সাত মাইনাস এক এটা আমরা একটু আগে দেখে আসছি ক্রম রাশমান ধারায় এনের মান যত বাড়ানো হবে পদের মান তত কমে যাবে ভাই আপরে দেখো এর মানে হচ্ছে যে ক্রম রাশমান ধারা মানে কি যে ধারায় পদের মান ছোট হইতে থাকে এটা হচ্ছে ক্রম রাশমান ধারা যেমন ধরো আমি বললাম ষোলো আট চার দুই এক হাফ ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা ধারা তো এখানে প্লাস হবে ওকে সো এখানে কি হচ্ছে ভাই দেখো আমি এখানে এন এর মান যত বাড়াইতেছি এখানে এন কত দুই ষোলো ভাগ আট পদের মান কমে গেছে না ষোলো চার অর্ধেক এন এর মান যখন দুই থেকে তিন করলাম পদের মান কি কমে গেল না আটের থেকে চার অর্ধেক এন এর মান যখন ফোর করলাম আরও কমে গেল না পদের মান চার থেকে দুই অর্ধেক এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে ক্রম রাশমান ধারায় এন এর মান যত বাড়াবো পদের যে ভ্যালু সেটা তত কমতে থাকবে আর কি বলছে এটা মনে রাখবা যে এই ধরনের ক্রম রাশমান ধারার অসীমতক সমষ্টি থাকবে এটা থেকে এমসিকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে বেশ ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু দাগায় নাও এটা মনে রাখবা ঠিক আছে ওকে সো এই ছিল ভাইয়া পুরো আমাদের আজকে বলব এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি আশা করি সবাই খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ কি ধরনের ম্যাথ আসে বা এই ম্যাথগুলো আমরা কিভাবে সলভ করব এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো আগামী ভিডিওতে অর্থাৎ আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর শিখো সাথেই থেকো